আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা এবং দোয়া করি আপনারা যে যেখানে আছেন আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমি আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহর রহমতে ভালো আছি সো আজ আমি আপনাদের সাথে একটি হটপট চিকেনের রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছে করে না বা তেমন বেশি কিছু রান্না করতে ইচ্ছে করে না মুরগি রান্না করতে সহজ আর মুরগি রান্না করতে গেলেও একটু সময় লাগে তবে এই ফ্রাইটা করতে তেমন একটা সময় লাগবে না অনেক সময় কাজ করতে ইচ্ছে করে না বা মাছ রান্না করলে সবজি কাটো ঝামেলা ভালো লাগে না সব সময় আসলে কাজ করতে ভালো লাগে না সো আমি একটু এমনিও ফাঁকিবাজি সো আমি এই ফাঁকিবাজিটা করে মাঝে মাঝে খাই সো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে আসলাম যাতে আপনারাও মাঝে মাঝে ফাঁকিবাজি করে এই রেসিপিটি বানিয়ে খেয়ে ফেলতে পারেন সো রেসিপিটি বানানোর জন্য তেমন কিছু প্রয়োজন নেই জাস্ট চিকেনের প্রয়োজন আর কিছু মশলার প্রয়োজন যেটা রান্নাঘরে আমাদের প্রায়ই থাকে সো চলুন শেয়ার করি কিভাবে আপনারা এরকম ফাঁকিবাজি চিকেনের রেসিপি তৈরি করে বাসায় খেয়ে ফেলতে পারেন আর এটা ভাত দিয়েও খাওয়া যাবে রুটি বা পরোটা দিয়েও খাওয়া যাবে নান রুটি দিয়েও খাওয়া যাবে সো চলুন সো এখানে আমি বড় সাইজের মুরগির চার টুকরো মাংস নিয়েছি আর ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি অবশ্যই আর এখানে আমি দিয়ে দিলাম দুই চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট আর আমি এখানে দিব কাবাবের মশলা কাবাবের মশলাটা আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন তবে দিলে খানাটা খুব ভালো আসে টেস্টটা খুব ভালো হয় তাই আমি এখানে দিব দুই চামচ পরিমাণ কাবাবের মশলা সেই যে আমি এখন দিয়ে দিলাম দুই চামচ পরিমাণ কাবাবের মশলা তো চার চামচ পরিমাণ টক দই আমি এখানে দিয়ে দেব টক দইটা দিলে মুরগিটা সফট হয় খেতেও ভালো লাগে ময়েশ্চারাইজার থাকে সো অবশ্যই টক দইটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর টক দই তো এখন অ্যাভেলেবেল আমাদের ঘর থেকে বের হলেই দোকানে পাওয়া যায় তো আমি সবসময় টক দই দিয়ে আসলে রান্না করি টক দই দিয়ে গরুর মাংস মুরগির মাংস রান্না করতে খুবই ভালো লাগে আর টেস্টও খুব ভালো হয় তো এখন আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ চার চামচ টক দই দেওয়ার পরে আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি তো দুই চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো আর এক চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো আমি এখানে দিয়ে দিলাম আপনার ইচ্ছা করলে ঝালটা কম বেশিও করে নিতে পারেন বেবিদের জন্য হলে কমিয়ে দিতে হবে আর যদি আমরা বড়রা ঝাল একটু বেশি খাই তাহলে একটু বেশি করে দিতে হবে তো এই তো আমি এখানে সবগুলো একসাথে দিয়ে ফেলেছি তো এখন আমি দিব এই ছোট চামচটি তিন থেকে চার চা চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেলটা দিয়ে ভালো করে মেখে নিলে অনেক সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসে তাই আমি এখানে তিন থেকে চার চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিলাম তো তেল দেওয়া হয়ে গেছে আর আমি এখন সবগুলো মশলা মুরগির পিসির সাথে ভালো করে মেখে নিচ্ছি তো আমি এখানে আলাম দার্জিলিং আলাচি দিইনি কারণ কাবাবের মশলার সাথেই কিন্তু দার্জিলিং আলাচি ছিল আপনারা ইচ্ছা করলে কাবাবের মশলা যদি না দিতে চান তাহলে দার্জিলিং আলাচির গুঁড়োও দিতে পারেন দার্জিলিং আলাচি গুঁড়ো আর জিরি গুঁড়োও দিতে পারেন তাহলেও হয়ে যাবে সো কাবাবের মশলা সব কিছু একসাথে ছিল তাই আমি আলাদা করে কোনো কিছু দিইনি সো এই তো আমি খুব ভালো করে মেরিনেট করে রাখবো কিছুক্ষণ আর আপনারা যদি এটা আগের দিনও করে রাখেন তারপরের দিনও কিন্তু এটা খাওয়া যাবে এটা কিন্তু ফ্রিজে রেখে খাওয়া যাবে যেমন আজকে আমি মশলাটা মেখে আমি নর্মালে রেখে দিব তারপরে বা দু দিন বা তিন দিন বা চার দিন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেবো বা একটি এয়ার টাইট বক্সে রেখে দেব পরবর্তীতেও এটা ভেজে খাওয়া যায় তো মশলাটা মাখানো হয়ে গেলে আমি কিছুক্ষণ এভাবেই রেখে দেব প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো যত বেশি সময় রাখা যায় ততই টেস্টটা ভালো হয় আমি একটু ফ্রাই প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি এখন তেলটাও ভালো করে গরম হয়ে গেছে সো আমি এখন ওই যে আমার মেরিনেট করা চিকেন এগুলো এখন আমি এই তেলের মধ্যে ফ্রাই করব সো তেলের ভিতরে চিকেন দেওয়ার সময় অবশ্যই সাবধানে দিতে হবে যাতে আমাদের হাতে কোথাও লেগে না যায় তাই আমি চামচের সাহায্যে তেলের ভিতরে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো 
চার পিস চিকেনই আমি তেলের ভিতরে দিয়ে ফেলেছি সো এখন আমি এটাকে খুব ভালো করে ফ্রাই করে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত ভেতরে সিদ্ধ হয়ে যায় আর একটা ব্রাউন কালার না চলে আসে সো সেই পর্যন্ত আমি এটাকে খুব করব সো এই তো এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে তাই আমি উল্টি আরেক পাশটাও ভালো করে ভেজে নিচ্ছি সো এক পাশে সুন্দর কালার চলে এসেছে বাদামি কালার সো আরেক পাশটা হয়ে গেলেই হয়ে যাবে আমার ফাঁকি ভাজি চিকেন ফ্রাই সো এটাকে আমি ফাঁকি ভাজি নাম দিলাম আর আমার কাছে মনে হয় আসলে এটার নাম ফাঁকি ভাজি দেওয়াই ঠিক আছে কারণ এত সহজ এত ইজিতে রেসিপিটি কোনো কিছু না রান্না করলেও দেখা গেছে হঠাৎ খেতে হবে বাস ফ্রিজ থেকে বের করে ভেজে ফ্রাই করে খেয়ে ফেলা যায় মানে অনেক ইজি ব্যাচেলারদের জন্য অনেক ইজি সো আমার এখানে বা আমার যারা ভিউয়ার্স আছেন যারা আমার ভাইয়েরা আছেন ব্যাচেলার তাদের জন্য অনেক উপকার হবে এই চিকেন ফ্রাইটি বাস মুরগি না থাকলে বাস ফ্রাই করে বাস খেয়ে ফেলবেন অনেক ইজি সো কথা বলতে বলতে আমার ফ্রাইটা হয়ে গেছে চিকেন ফ্রাইটা সো আমি চিকেন ফ্রাইটা এখন উঠিয়ে নিচ্ছি আমি তেলটা একেবারেই ঝরাবো না কারণ আমি এটা ভাতের সাথে খাবো সো এই তেলটা একটু একটু থাকলে ভাতের সাথে খেতেও ভালো লাগে নয়তো একদম শুকনা শুকনা মনে হবে আমার কাছে তো খুব ভালো লাগে মাছ ভাজার তেল বা এই যে চিকেন ভাজার তেল আমি এত তেল উঠাবো না তবে ফ্রাইটা একেবারে ঝরাইও উঠাবো না যাতে একটু তেল না থাকে সো এই তো রেডি হয়ে গেছে ঝটপট ইজি ফাঁকি ভাজি চিকেন ফ্রাই তো আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থেকে সাবস্ক্রাইব করবেন যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে মোস্ট ওয়েলকাম আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর আপনারা আমার এই চ্যানেলটি মানে স্মৃতিস লাইফ স্টাইল চ্যানেলটিতে ভালো ভালো রেসিপি ও মেকআপ সম্পর্কিত তথ্য পেয়ে যাবেন সো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে অবশ্যই হিট করবেন নয়তো আমার নতুন ভিডিও আপনারা মিস করে ফেলবেন আর আমার ভিডিওগুলো আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধব সবার সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন সো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী ভিডিও আপডেট নিয়ে আসা পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম